Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De la Nokia 4.2 mergem la un sistem de buget și anume Diaxa Smart Choice. Hai să vorbim puțin despre configurația acestui sistem, după care trecem la teste sintetice, ne vom juca și bineînțeles vom palăvrăgi puțin la sfârșitul videoclipului despre acest sistem. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Avem un procesor 2400G, de la AMD bineînțeles, AMD Ryzen 5, cu placă video integrată Radeon Vega 11. Nu avem placă video dedicată, în schimb avem 16 GB RAM Dual Channel de la producătorul Adata XPG, model XPG. Pe partea de stocare avem un SSD Adata SU 630 de 240 de GB și bineînțeles un Classic Seagate Barracuda de 1TB. Răcirea este stoc, componentele sunt asamblate pe o placă de bază cu chipset A320 de la Gigabyte și sunt alimentate de o sursă de 550 de W. Toate componentele sunt montate într-o carcasă Flowstone ce vine din fabrică cu două ventilatoare de carcasă și bineînțeles un panou lateral din plexiglas pe care l-am Aici lângă mine putem începe cu Cinebench unde am scos un scor de 1756 de puncte per total și 333 de puncte în scorul single. În Fire Strike avem 3031 de puncte și 3417 puncte pentru scorul grafic. Și în final avem testul sintetic Night Ride, nu avem Time Spy. De ce? Pentru că este mult mai recomandat acesta pentru sistemele de genul acesta notebook-uri sau orice alte procesoare cu plăci video integrate. Așadar, avem 10.646 de puncte pentru scorul general și 13.007 puncte scorul pentru placa grafică. Mă rog, placa grafică, este mult spus placa grafică, este chipsetul grafic integrat în procesor. Și ca o curiozitate, aveți aici afișat și pe ecran testul sintetic pentru SSD, făcut prin Crystal Disk Mark. E bine, prieteni, am pornit și jocul Fortnite. După cum puteți observa, nu avem o rezoluție extraordinar de bună. Hai să mergem în setări să vedem ce configurație avem. Mergem în 720p, totul este dat pe low, off și așa mai departe. În aceste condiții avem 120 de cadre pe secundă, 55 de grade în procesor cu 51 48, 46 de grade variații de genul acesta în placa grafică. Mă rog, mult pus placa grafică pentru că și chipsetul video sau acceleratorul grafic și procesorul sunt cam în aceeași zonă. Așadar, temperaturile nu ar trebui să varieze extraordinar de mult. Dar, chiar și așa, pe aceste setări foarte micuțe, să le spunem. Se mișcă destul de bine, nu avem lag. Am testat și jocul la Full HD, dar în acele condiții am un lag destul de considerabil, aș putea spune. În schimb, cu aceste setări, acest joc se poate rula fără absolut nicio problemă, bineînțeles la schimb cu calitatea grafică. Nu o să avem texturi extraordinar de detaliate, nu o să avem o distanță foarte mare unde se generează harta și așa mai departe. În schimb, nu avem lag, ceea ce mi se pare foarte interesant. În continuare avem 100 de cadre pe secundă, 120 de cadre pe secundă la low. Și totuși trebuie să ținem cont că este un accelerator grafic integrat. Nu o să am foarte multe pretenții. Sincer să fiu, este de apreciat faptul că rulează. Hai să vedem cum se descurcă și în Apex Legends. Mai întâi hai să mergem în setări, să vedem ce opțiuni avem la video. Dar totul l-am dat pe Disable, Non, Low, Disable și așa mai departe. Deci setările sunt cât de minimalist posibile, iar rezoluția este Full HD. E bine, am intrat și în meci în Apex Legends. În momentul acesta avem undeva între 40 și 50 de cadre pe secundă în funcție de zonă și bineînțeles depinde și de cât de mulți playeri sunt în această zonă. Momentan sunt cu cei doi coechipieri, mă rog, ei sunt cu mine pentru că eu sunt în urma lor, dar mi se pare un raport foarte bun de cadre pe secundă, având în vedere că nu avem placă video dedicată. Este cea integrată, cea care este lângă procesor și ca să vă faceți o idee, avem undeva la 51 de grade 
în placa grafică, în chipsetul grafic, mai bine spus. Implicit și în procesor, de ce? Pentru că sunt unul lângă celălalt. Dar se mișcă foarte bine, mie îmi place și bineînțeles să avem și o mică excepție sau o mică mare excepție și aceasta este calitatea grafică. Toate elementele sunt date pe low sau mai bine spus toate opțiunile sunt date pe low și nu avem o calitate extraordinar vizuală. Dar jocul se mișcă bine, nu avem lag, nu ți se blochează în momentul în care vrei să pui ținta pe cineva, nu ți se blochează în momentul în care vrei să fugi de cineva și așa mai departe. Deci, inclusiv la capitolul acesta, pentru un astfel de sistem, mie mi se pare că e, e o performanță destul de acceptabilă, să spunem. E bine, am deschis și Anthem și am dat tot ce se putea pe low și rezoluția este 720p. Pentru că pe 1080 aveam sub 30 de cadre pe secundă, acum suntem în social meeting, social space mai bine spus. Nu avem foarte multe cadre pe secundă, dar hai să pornim un joc să vedem dacă se poate juca undeva la 30 de cadre pe secundă, deși mă îndoiesc că este posibil. Totul dat pe low și o calitate vizuală undeva de anii 2000. Nici măcar atunci nu arătau jocurile așa de pufoase, să spun. Vezi poligoanele și vezi e efectiv textura, cum nu e extraordinar de calitativă. Per total, hai să spunem că jocul acesta se poate rula, poți să te bucuri de o experiență de gameplay cât de cât fluidă, cu eventuale spike-uri în rata de cadre pe secundă și, ei bine, cu o rezoluție destul de mică, adică 720p și detaliile date pe low. E bine, am pornit și PUBG, toate detaliile sunt date pe minimum, tot ce am putut da pe minimum a fost dat pe minimum. Rezoluția este Full HD, modul Full Screen. Hai să furăm și noi niște arme. Bă, practic nu se pune că le fur în momentul în care le găsesc pe jos, nu? Ok, avem undeva între 40 și 50 de cadre pe secundă. Se mișcă destul de bine acest joc, nu avem lag, în schimb texturile mi se par cât se poate de non-calitative. Distanța se vede foarte prost, inclusiv formele se generează odată cu tine, cum mergi și e destul de... Nu neapărat deranjant, dar nu pot să spun că ai o experiență foarte imersivă, să spun așa. Nu avem lag, nu avem sacadări, se mișcă destul de bine, aș putea eu spune. Și în continuare, în continuare sunt destul de uimit de faptul că jucăm cu o placă grafică integrată. După cum puteți observa, șoseaua arată ca o bucată de, nici nu știu să vă spun, de aluminiu, de la bricolaje, cam așa arată, cu câteva crăpături. Serios? Ați văzut și voi? Ok, 36 de cadre pe secundă, 54 de grade în chipsetul grafic și procesorul este utilizat undeva la 37%. Decent aș putea spune, însă, experiența de gameplay, chiar dacă este neîntreruptă și nu avem lag, sacadări sau orice alt fel de întreruperi, nu mi se pare o experiență completă. De ce? Din cauza graficei, care nu este extraordinar de bună. Adică am văzut ca în cazul lui Apex Legends sau Anthem sau Fortnite, chiar dacă am o rezoluție foarte mică și detaliile date pe low și very low, totuși texturile sunt generate ceva mai bine. E bine, hai să ne jucăm și Battlefield 5 și când spun să ne jucăm este puțin cam mult spus. Pentru că am pornit jocul, totul este dat pe low, very low, cât se poate de low. Mergem la o rezoluție Full HD și după cum putem observa avem undeva între 25 și 30 de cadre pe secundă. Dar foarte puținele momente în care atingem 30 de cadre pe secundă. Undeva la 60 de grade stă acceleratorul grafic și procesorul este utilizat în jur de 80%.
Am dat rezoluția mai mică și nici nu am dat bine, spun, ci deja m-a omorât cineva. Ok, avem undeva la 34 de cadre pe secundă, ceva mai bine decât rezoluția Full HD, însă, după cum puteți observa, și calitatea video, sau mai bine spus, calitatea vizuală este mult, mult mai mică. Nici nu am fost atent cine m-a împușcat. Hai să vorbim puțin și despre experiența de gameplay cu acest joc la această rezoluție. Din punctul meu de vedere nu este rea, având în vedere că rulăm cu o placă video integrată. Nu pot să fiu foarte mulțumit, să spun așa, de performanța plăcii grafice. Dar este de apreciat că este integrată și la o rezoluție HD. Am undeva între 30 și 40 de FPS-uri, ceea ce mi se pare wow pentru o placă video integrată, intel nu prea e în stare de așa ceva, momentan, însă va trebui să așteptăm să vedem ce vor scoate și ei pe piață în lunile ce urmează. Și în final ne jucăm și GTA 5. în momentul acesta sunt pe autostradă, am furat o mașină și acest om Fuge să-și recupereze mașina și aparent remorca pentru barcă. Am, cre am crezut că vrea să scoate un pistol la mine. Și acum rulăm în Full HD și după cum puteți observa, diferența este astronomică, nu, nu foarte mare. Elementele par ceva mai bune, chiar dacă nu avem reflexii, nu avem foarte multe detalii pe mașină. Dar realitatea arată foarte bine și din punctul meu de vedere arată mult mai bine decât în PUBG, în modul HD. Acum rulăm Full HD cu tot ce se poate da pe minimum, pe 0 dacă se putea da pe 0, l-aș fi dat pe 0, însă nu avem această posibilitate. Cea mai mică setare din acest joc este normal și normal mi se pare destul de bun, sincer eu chiar m-aș juca Personal vorbesc acum, m-a jucat fără absolut nicio problemă acest joc cu această rezoluție și cu nivelul acesta de detalii. Chiar sunt uimit de performanța acestui sistem în acest joc. Sincer, nu mă așteptam să pot să-l rulez la Full HD. Cu totul dat pe minimum, mai puțin umbrele. Să arate și ele mai decent, să nu arate ca niște pătrate împrăștiate pe asfalt de o altă nuanță. Sunt cam pătrățoase și pixelate, dar arată mai bine, arată mai bine decât pe uh, HD și cu umbrele date pe normal. Chiar dacă diferența de FPS-uri este considerabilă, mie mi se pare jucabil la 45-50 de FPS-uri. E bine, a venit și momentul concluziilor. Iar Ceea ce am eu de spus despre acest sistem nu sunt nici lucruri bune, dar nici lucruri rele. De ce? Pentru că iau în considerare și segmentul de preț din care face parte, dar și componentele dinăuntru. Iar pentru un sistem care nu are placă video dedicată și folosește doar procesorul grafic integrat în procesor, e bine, mi se pare că are o performanță destul de bună. După cum am putut observa, unele jocuri au mers la rezoluție 720p, altele la 1080p. Iar cele care au mers la 1080p au avut o rată de cadre pe secundă mai mult decât acceptabilă în ceea ce privește gameplay-ul. Adică nu am avut lag, nu am avut sacadări și bineînțeles a fost destul de cursiv. Bineînțeles la costul calității grafice. Cu toate acestea, acest sistem nu îl recomand persoanelor care vor să devină gameri în raid sau care au nevoie de un sistem foarte rapid pentru procesare, video, editare, imagine și așa mai departe. Chiar dacă 2400G este un procesor mai mult decât potent și mai mult decât decent în ceea ce privește raportul calitate-preț, dar și performanță, aș recomanda un upgrade într-un viitor la o placă grafică cum ar fi un 1060 sau un 1160. Și sincer să fie, există modele de 1160 care se alimentează direct din port. Așadar nu ai nevoie să schimbi sursa sau nici măcar nu ai nevoie să bagi o alimentare direct în placa grafică pentru că ea se alimentează direct din port. Însă asta rămâne la atitudinea ta. Per total, pe mine mă mulțumește performanța acestui sistem și am putut să mă joc, bine mersi, majoritatea titlurilor care au nevoie de resurse foarte mari cu o placă video integrată. Pe de altă parte, dacă am fi folosit un procesor Intel, nu cred că am fi reușit să scoatem 
acele cadre pe secundă, dar nici performanța per total a acestui sistem. Totuși, trebuie să menționăm și faptul că este răcit standard. Dar, având în vedere că avem un chipset A, dar și un procesor G, nu avem posibilitatea de a face overclock nici în BIOS, dar nici prin Radeon Software. Așadar, frecvențele sunt cele standard. Pe de altă parte, faptul că avem și dual channel, două plăcuțe de 8 GB fiecare, ajută și îți dă câteva cadre în plus în momentul în care vrei să faci gaming. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Smart Choice, o altă versiune, pentru că în trecut am mai făcut review la o versiune cu alt procesor, dar și cu single channel 8 GB RAM. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și bineînțeles linkuri către alte sisteme preconfigurate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii mai jos. Și am o întrebare pentru tine. Pe tine te deranjează să te joci 720 sau 1080p, dar cu toate detaliile date pe low, ai prefera un sistem de gaming sau o consolă în acești bani? Sunt curios. Lasă-mă să știu. Salut!